Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerin yapraklarının kendini salması, eski canlılığını, eski sertliğini kaybetmesinin sebeplerinden ve orkide yaprağının yumuşama nedenlerinin çözümleriyle birlikte anlatmaya çalışacağım. Elimde görmüş olduğunuz orkidem yapraklarını salmaya başladı. Eski canlılığını kaybetti. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Çiçekleri var aslında sağlıklı bir orkide gibi duruyor daha tomurcukları da çıkmaya devam ediyor fakat yapraklarında eskisi gibi bir canlılık ve sertlik kalmadı bu bizim çok sık karşılaştığımız bir sorun ve bununla ilgili bana da çok fazla sorular geliyor. Ben de aynı problem ile karşılaşınca sizlere bunu detaylarıyla anlatmak istedim. Orkide yaprağının yumuşamasının birçok sebebi vardır. Bugün sizlere en önemli sebeplerinden ve çözüm önerilerinden bahsedeceğim. Bu elimde görmüş olduğunuz orkidemin yumuşama nedenlerine baktığım zaman orkidemin yeni kökler çıkarmaya başladığını fark ettim. Normalde bu orkidem şu anda bakın gördüğünüz gibi yeni kökler çıkarıyor ve kök uçları gayet aktif. Gövde kısmına baktığım zaman gövde kısmında yeni çıkan bir kök var ve diğer yaprakların hemen ortasından e, yeni yeni kökler çıkarıyor ve bu kök çıkarımı yoğun bir miktarda olduğu için ve özellikle yaprak işlerinde olduğu için bu e, orkidemizin yapraklarının yumuşamasına sebep olmuş. Bakın burada da yine 3 tane daha kök var. Hatta 1 tane daha 4-5 tane kök var. Yani orkide şu anda yoğun bir kök çıkarıyor. Bu orkidemi ben zaten köksüz olduğu için yosuna ekmiştim. Ve şu anda gayet aktifleşmeye başladı kökler. Ve orkide kökleri bu kadar yoğun çıktığı için yapraklarda yumuşama meydana geliyor. Sizlerin de eğer orkideleriniz bu şekilde yaprakları yumuşuyorsa orkidenizin yeni kökler çıkarıp çıkarmadığını kontrol edebilirsiniz. Orkideler yeni bir gelişim içindeyken yeni yapraklar ve yeni kökler çıkarmaya başladıkları zaman yapraklarında yumuşama olabilir. Bu kesinlikle geçici bir durumdur. Bu durumda orkidenizde bir saksı değişimi ya da orkidenizde herhangi bir şey aramanıza gerek yoktur. Tek yapmanız gereken orkidenizin kök çıkarımını bekleyinceye kadar orkideyi dikkatli bir şekilde sulamaktır. Bakın hemen saksı içeri içerisinde de yine yeni kökler çıkarmaya devam ediyor. O yüzden yapmamız gereken yeni kökler çıkarmaya devam ettiği zaman hemen orkidemizi doğru bir ışık alımını sağlamak. Orkidelerin yaprakları bu şekilde kendini salıyorsa ve yaprakları yumuşuyorsa bu yeteri kadar ışık almadığını gösterir. Eğer bu problem ile karşılaşıyorsanız hemen orkidenizin doğru ışık alıp almadığını kontrol edin. Orkideler bol gün ışığını seven orkide çiçeklerdir. Mutlaka bol gün ışığı almaları gerekiyor. Ya sabah güneşini direkt alan ya da ikindi güneş, güneşini alan bir pencere kenarına konumlandırabilirsiniz. Fakat yaz ayında olduğumuz için kesinlikle öğle saatlerinde direkt güneş alan bir pencere kenarına koymayın. Eğer eviniz hiç güneş almıyorsa bol ışık alan bir pencere kenarına da koyabilirsiniz. Ya da e, direkt perde arkasından pencereye yakın bir yere orkidelerinizi koyarsanız orkidelerinizdeki bu yumuşaklığın kısa süre sonra geçtiğini sizler de fark edeceksinizdir. Orkide yapraklarının kendini salmasının en önemli üçüncü nedeni ise orkideyi fazla sulama ya da az sulama yaparak yaptığımız yanlış sulamalardır. Sulama sıklığını mutlaka belirlememiz gerekiyor. Bunu ise köklerine bakarak anlayabiliriz. Eğer orkidemizin kökleri beyaz ya da gri olmuş ise bu orkidemizin sulama zamanının geldiğini gösterir. Fakat yeşil ise Orkidemizin zaten suya ihtiyacı yoktur. Hemen bu saksıda olduğu gibi bakın saksı içerisinde orkide kökleri gayet yeşil. Yani bunu tekrar sulamaya gerek yoktur. Fakat eğer bu saksıdaki gibi kökler artık beyaza doğru dönmüş ise orkidemizin köklerini sulama zamanı gelmiş demektir. Çok fazla bekletirseniz eğer orkidenin kökleri zamanla kuruyacağı için bu da yaprakların yumuşamasına ve 
kendini salmasına sebep olur. Fakat fazla sulama yaparsanız bu ise orkidenizin bir takım hastalıklar. Mesela burada göründüğü gibi bakın yapraklarında görünen sarılıklar mantar hastalığı gibi bir takım hastalıklara sebep olur. Yine orkide yapraklarının bu şekilde olmasının yumuşamasının nedenlerinden bir tanesi hastalıklardır. Bu bir trips olabilir ya da mantar hastalığı olabilir. Eğer orkidenizde böyle bir durum varsa bu da yine aynı şekilde orkidenizin yaprak yumuşamasına sebep olacaktır. Bu anlattığım sebeplere dikkat ederseniz eğer orkidenizin yaprakları kendini salmaktan ve eski sertliğini canlılığını kaybetmekten kurtulacaktır. Şimdi sizlere yumuşayan ve canlılığını kaybeden orkideyi nasıl kurtarabiliriz göstermek istiyorum. Bakın videonun başında size bu orkidemi gösterdim. Yaprakları yumuşamış ve kendini salmıştı. Canlılığını, sertliğini de kaybetmişti. Bakın doğru bir bakım ile orkidemin gördüğünüz gibi yaprakları yeniden canlılaştı ve iki tane yeni yaprak çıkardım. Burada özellikle şunu belirtmek istiyorum. Yumuşayan e, orkidenizi kesinlikle saksı değişimi yapmayın. Çünkü saksı değişimi sonrasında da genelde orkideler kendilerini salarlar. Ben kesinlikle saksı değişimi yapmadım. Yaptığım tek şey orkidemi özellikle bol ışık alan bir pencere kenarına bıraktım. Ve köklerine çok dikkat ettim. Kökleri beyaza döner dönmez hemen suladım. Fakat fazla sulama yapmadım. Bunu da belirtmek istiyorum. Sadece yarım su bardağı kadar saksının üst kenarlarından dökerek sulama yaptım. Diğer önemli püf nokta ise orkideye ayda bir sıvı gübreler verdim. Sıvı gübreleri kesinlikle kullanma sıklığına dikkat etmeniz gerekiyor. Fazla verirseniz bu da orkidenin yine yapraklarının yumuşamasına sebep olur. Bu orkidem bakın yeni kökler de çıkarmaya başladı ve zaten kök uçlarından anlaşılıyor. Bu görmüş olduğunuz köklerin hepsini sonradan çıkardı. Kökler çıktıkça yeteri büyüklüğe geldikçe zaten orkidede yaprakların yeniden canlanıyor ve yaprak çıkarmaya devam ediyor. Sizler de orkidelerinizde yumuşama varsa bu anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz orkideniz kısa süre sonra eski canlılığına ve sertliğine kavuşacaktır. Ee, bu orkidemin özellikle bakın üzerindeki bu noktaları da belirtmek istiyorum. Bunlar trip sizleri. Orkidelerimde trip hastalığı çıktı ve sizlere bununla ilgili bir video çekmiştim. Ve e, şu anda artık trips yok. Fakat yine de üzerinde gördüğünüz gibi beyaz noktalar maalesef kaldım. Buna da dikkat edersiniz. Evet umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz e, mutlaka beğenilerinizi gösterin ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Böyle yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Bol bol yorumlar yaparak yorumlarda sorular sorabilirsiniz. Yorumlarınızı mutlaka okuyorum ve dönmeye çalışıyorum. Beni instagram adresimden takip etmek istiyorsanız hayata dair püf noktalar linkimi bırakıyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.